Hi guys, I'm Kenny and welcome back. I really hope you're all doing well today. So as you guys can tell sa my title, today's video is super duper fun kasi ang gagawin ko is ipapakita ko sa inyo yung swatches ng mga bagong shades ng Colored Cosmetics Color Tint. Obvious naman din siguro, di ba, na bago yung packaging ng Color Tint. And in this video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Before we continue, of course, if this is your first time sa channel ko, if you haven't already, make sure to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want to stay updated. And as always, lahat ng mga information na kailangan nyo will be listed sa may description box below. Anyway, if you guys want to see kung maganda ba yung mga bagong shades ng color tint and yung bagong packaging niya, of course, just keep on watching. According dito sa may information sheet na binigay sa akin ng Colorette Cosmetics, each tint retails for 299 pesos but pwede nyo siyang bilhin ng isang buong set. Yung 10 shades and yung presyo naman nun is 2,499 pesos. Aside from that, meron pang dalawang klaseng kit and that is yung all-day kit and weekender kit. And each one naman retails for 1,299 pesos. Kung hindi ako nagkakamali when it comes sa kanilang all-day kit and weekender kit, parang tig 5 shades yung kasama doon. But hindi ko lang sure ko ano yung mga shades. So, ang gagawin ko na lang siguro is ilalagay ko sa may description box or kaya ipipin ko sa may comment section para alam nyo. So, when it comes sa may availability, actually available na siya ngayon sa Lazada, Shopee, and sa lahat ng branches nila. Nag-start siya noong December 19. Also guys, if I'm not mistaken, kapag binili niyo yung buong set, kasama tong pinaka parang PR packaging nila. Actually, sa Instagram, may nakita nila akong post na may kasama siyang kit sa may 1299, but yung half lang nito. I forgot to mention na 10 nga pala yung bagong shades na nilabas nila, and siguro ipa-flash ko na lang din sa screen yung photos para mas makita nyo ng maayos and malinaw. This is how the new packaging looks like and as you can see, sobrang laki ng difference niya compared sa may existing or sa may old packaging ng color tint. Compared sa may dating packaging, mas sleek yung design ng bago and mas travel friendly kasi hindi siya mabilis masira or mabasag. Dito kasi sa may old packaging, mabilis siyang mabasag, talagang panigurado. Kapag ka bumagsak to, basag siya. But this one sa may bago, actually, yung isa sa mga shades na meron ako, bumagsak siya from my table and thank God, <laughs> hindi siya nabasag. As in guys, sobrang sturdy ng bagong packaging kasi Kasi medyo mataas yung table na pinagbagsakan niya and nung bumagsak siya, nung tinignan ko yung packaging, wala siyang lamat or whatsoever. Kaya sigurado talaga na this one, mas matibay siya and mas travel friendly. Tsaka maganda yung size niya, it's very slim. Kaya hindi siya makakakain ng sobrang daming space kapag kanilagay niya sa makeup kit or sa may bag. By the way, baka may magtanong kung same ba yung amount of product na meron sa may old packaging and new packaging. So the answer for that is yes, pareho lang sila na 12ml yung laman. Mukha lang konting tignan yung laman niya kasi diba kung ikukumpara niyo sa may old packaging, mas manipis siya, but still, pareho lang yung laman nila, so huwag kayong mag-alala. And ayan guys, ganito yung itsura ng kanyang applicator. Another thing na nagustuhan ko dito sa may bagong packaging is that meron siyang stopper, kaya sigurado kayo na hindi siya messy and parang maglalawa or tutulo sa may sides ng pinaka lid or cap. And lastly, meron siyang kasamang metal ball or stainless steel ball inside, kaya sigurado talaga kayo na kapag ka-shinake niyo yung product, talaga magahalo yung oil sa may pigment niya. First color na susubukan natin is called Ocean and according sa kanila, this color is a caramel beige shade. This is how the shade Ocean looks like and for me, okay siya. Maganda yung kulay niya. It's very wearable and bagay siya sa kahit anong skin tone. When it comes to my pigmentation, I don't have anything bad to say kasi one dip lang dito, na-cover na yung buong lips ko and sobrang opaque nung kulay niya. Actually, para siyang liquid lipstick kasi super intense nung pigment. Hindi siya patchy, hindi streaky, and hindi na-emphasize yung texture nung aking lips kahit na... Medyo dry yung lips ko sa may inner part. Tsaka mas maganda yung pigment nito compared sa may dating tint. Actually, pigmented din naman yung nasa may old packaging. Kaya lang this one, yung sa may bago, parang naging ano siya, double. Sobrang comfortable niya sa lips, guys. Hindi siya malagkit, hindi mabigat, and parang wala nakalagay. Tapos, when it comes sa may applicator, oh my god, I am obsessed. Ang sarap gamitin ng bagong applicator niya. Yung dati kasi, di ba, para siyang ano, nail polish applicator. And kapag kaginagamit sa lips, sobrang nakakakiliti siya. Hindi siya comfortable. But this one, sobrang comfortable niyang gamitin and ang precise ng application niya. Okay, so yung next color na susubukan natin is called Olive. And according sa kanila, this one is a cocoa brown shade. Okay. 
This is how the shade Olive looks like kapag ka nakalagay na sa lips. And for me, I like this one as well. Kasi ang maganda sa shade na to is that even though brown siya, meron siyang hint of red. It is really nice. Maganda yung kulay niya. And even though dark siya, Sobrang ano pa din, di ba? Wearable and pleasing sa eyes. It's not intimidating whatsoever. And same lang din sa miuna. Maganda yung pigment niya. Sobrang opaque. Pantay na pantay yung kulay. Hindi patchy, hindi streaky. On point. Dito naman tayo ngayon kay Tati. And according sa kanila, sa may description, this one is a sunset orange shade. The word orange pa lang, guys. Alam nyo na hindi ko siya magugustuhan. Kasi di ba, hindi ako mahilig sa mga orange color. But hopefully this one, magustuhan ko siya. So subukan natin. Ito naman si Tati kapag ka nakalagay na sa lips and to be honest, I don't like it. I mean, maganda naman actually yung color. It's just that hindi ko talaga trip yung mga ganitong shades. Kasi feeling ko hindi siya bagay sa akin. Kaya ayun, hindi ko talaga ma-appreciate. However, even though hindi ko gusto yung kulay, I have to say na when it comes sa may formula niya and pigmentation, sobrang nice. Very impressive as well. Kasi... Maganda siya. Ang perfect ng itsura niya sa lips. Talagang parang liquid lipstick siya. This one is called Lucy. And according sa mi info, etong kulay daw na to is a chili red shade. Ito si Lucy kapag ka nakalagay na sa mi lips. And for me, it's an okay red shade. Not the biggest fan to be honest kasi mukha siyang dugo. Maganda naman siya actually. Very classic, very timeless. Tapos bagay sa kahit anong skin tone. It's just a matter of preference lang talaga guys. Nagkataon lang na hindi ko trip yung ganitong klase ng red shade. Ako kasi mas gusto ko yung blue based na red. Kasi diba nakakaputi siya ng ngipin. Kapag ka kasi warm na red, medyo nakakayalo ng ngipin eh. So dito naman tayo ngayon kay Umi or Yumi. I'm not sure kung paano i-pronounce. But this one according sa kanila is a fire red shade. Yumi looks like this on the lips and for me, mas bet ko to compared kay Lucy kasi mas maganda yung pagka-red niya. Ganito yung klase ng red shade na mas prefer ko kasi ang intense niya and ang sexy. Ang ganda ng kulay. Very timeless too and bagay sa kahit anong skin tone and occasion. Especially ngayong holiday season guys, ang sarap gamitin ito kasi talagang palaban siya and kapag ka nagpunta kayo sa isang event, kitang-kita kayo kapag kasinuot nyo siya. Pigmentation wise, I don't have anything bad to say kasi sobrang pantay ng kulay niya sa lips. Sobrang intense, sobrang vibrant, maganda yung pigment niya. Five more shades to go and yung next naman is called Tara. And according dito sa make card, etong shade naman na to is a Christmas Red. Huwag na kayo magdalawang isip, bilhin nyo na din to kasi ang ganda din niya. I love the color. At akala ko, eto ng shade na Yumi yung perfect ngayong Christmas but mali tayo guys. Mas perfect pala itong shade na Tara. But to be honest, both of them are super nice. So kahit ano dito, go ahead. Bilhin nyo kasi hindi nyo pagsisisihan. Sobrang perfect niya guys. Oh my God. I love the color so much. This next one is called Ellie and kapangalan siya actually nung dog ko na nasa heaven na and oh my God. <laughs> Nalungkot akong bigla. Huwag <laughs> na natin pag-usapan yon. So itong shade naman na to is a muted red brown shade. Ellie looks like this and I'm obsessed. I love this color so much. Kung naghahanap kayo ng lipstick na dark yung kulay but still super wearable and flattering, this one is really nice kasi even though dark yung kulay niya, hindi siya intimidating eh. I mean, hindi siya nakakatakot sa otent kasi when you look at it, di ba, sobrang sarap pa din sa mata ng kulay. It's perfect. Maganda yung kulay niya. When it comes sa may pigmentation and formula, very consistent. Maganda din siya kasi sobrang opaque ng kulay and talagang pigmented siya. Dito naman tayo ngayon kay Celeste and sabi dito, etong kulay daw na to is an everyday plum shade. Celeste looks like this and sobrang perfect and spot on nung description nila sa may shade na Everyday Plum kasi even though medyo dark siya ng konti, wearable kasi siya eh, kaya talagang magagamit nyo everyday. Tsaka ano kasi eh, even though purple or plum yung kulay niya, hindi siya yung parang weird tignan kapag ka nakalagay sa lips. Very flattering pa din, hindi siya nakakatakot suotin at all. Two more shades to go and tapos na tayong mag-swatch. So yung next nating susubukan is called Esme. And this one naman is a deep plum shade.
This is Esme on the lips and maganda din siya. So, kung gusto niyo yung shade na Celeste but you feel like medyo light pa siya, I suggest na ang gamitin niyo na lang or bilhin niyo is Esme kasi parang ano siya eh, deeper version ni Celeste. Diba tingnan niyo, konti lang yung difference nila. Both of them are super nice but if you're going to ask me kung alin dito yung mas bet ko, for me siguro dito ako kay Esme. Sobrang sexy kasi nung kulay niya and palaban. Parang pang kontrabida. Final shade na susubukan natin guys is called Riley and according sa may description, this is a blood red shade. Ito si Riley kapag ka nakalagay na sa may lips. And to be honest, hindi ko masasabi na parang ano siya. Blood red shade. Kasi when you look at it, especially sa personal, parang medyo may pagkaano kasi eh. Burgundy yung kulay niya. Para sa akin ha, mas masasabi ko pang blood red yung shade ng Lucy. But this one, hindi siya blood red at all. Sa may description lang naman ako ng kulay, medyo hindi satisfied. But when it comes sa may kulay nitong shade na to, I love it so much. Sobrang perfect niya. Ito ding shade na to actually. Maganda siyang gamitin ngayong holiday season kasi very festive yung kanyang kulay. Sobrang social kasi nung kulay niya. Very classy and ang lakas makamayaman. So, bago ko ibigay yung final verdict dito sa mga tints, what I'm gonna do is magtatry muna ako ng isang shade sa may cheeks and yung napili kong subukan is Ellie. Para lang may idea tayo kung maganda ba siya sa cheeks. So, maglagay lang tayo ng isang dot. And let's see kung mabilis ba siyang i-blend. Oh my God. <laughs> isang dot lang yan. <laughs> Pero tignan nyo sobrang OA nung pigment. Nagulat ako guys. Oh my God. It's super intense. So when it comes sa may formula ng product, same as before, very easy to blend kapag ka nilagay sa may cheeks. It's not patchy, it's not streaky. Hindi siya nagkakaroon ng parang mga stain-stain kapag ka tinuldok nyo. Sobrang blendable pa din. Grabe. Tsaka ang ganda ng kulay niya. Very natural looking sa skin. Sa lahat ng tints na nasubukan ko in the past, eto talaga yung isa sa mga pinakamagandang gamitin sa cheeks kasi kapag kanilagay niyo siya, para lang siyang second skin. Para siyang nagme-melt sa skin. And hindi siya yung klase ng tint na para nakapatong lang talaga sa ibabaw ng balat. Okay guys, so final verdict na tayo. And para sa akin, eto mga bagong tints and shades ng Colored Cosmetics Color Tint. I love them and I highly recommend. Sobrang ganda ng quality ng tint nila. And actually, parang ang ano eh, mas better yung quality ng bago compared dito sa my existing or old na tint nila. Feeling ko pa ulit-ulit na yung sinasabi ko eh, but ayun nga, I don't have anything negative to say about this product kasi when it comes sa may formula and quality, talagang maganda siya. Very pigmented, easy to blend, lightweight, Pwede nyo gamitin sa eyes, lips and cheeks, ano pa ba? Magaganda yung shades, bagay sa kahit anong skin tone. Lahat very wearable. So, ano pa yung hahanapin mo, di ba? When it comes sa may recommendation, actually, I have five. So, pasensya na po sa mga bulsa nyo. But anyway, yung mga shades na favorite ko and may recommend sa inyo are Esme, Riley, Ellie, Olive, and Tara. Pasensya na guys, medyo madami siya. But of course, hindi naman kayo required na bilhin lahat. So, pumili lang kayo ng kahit isa or dalawa din. Doon kayo magsimula. Tsaka don't worry guys, huwag kayong ma-pressure kasi hindi naman kayo required na kapag ka may bagong lumabas, kailangan bilhin nyo lahat. Tsaka hindi naman to limited edition, kaya wala kayo dapat ipag-alala. So, ayun lamang po. That is it for today's video. I hope na nag-enjoy kayo sa video natin today. And of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one.